ఆల్ ఇప్పుడు మన కమింగ్ టాపిక్ వచ్చి కింగ్డమ్ ప్లాంట్ ఏలో ఆల్గే గురించి సో కింగ్డమ్ ప్లాంట్ ఏలో మనకి ఫైవ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి సో ఆడి యాంజియోస్పర్మ్స్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ బ్రయోఫైటా టెరిడోఫైటా సో మనకి ఆల్గే బ్రయోఫైటా టెరిడోఫైటా ఇవన్నీ క్రిప్టో గ్యామ్స్ కిందకు వస్తాయి అంటే సీడ్లెస్ ప్లాంట్స్ ఇంకా యాంజియోస్పర్మ్స్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ వచ్చి ఫీనోగ్రామ్స్ కిందకు వస్తాయి ఇవి సీడ్ ప్లాంట్స్ సో ఇప్పుడు మనం క్రిప్టో గ్యామ్స్ లోని క్రిప్టో గ్యామ్స్ లో తేలోఫైటా లోని వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ సో యాక్చువల్ గా ఆల్గే లో ఏంటంటే మనకి ట్రూ లీఫ్ స్టెమ్స్ రూట్స్ ఉండవు సో యూజువల్ గా ఏంటంటే ఇది యూనిసెల్యులర్ గా లేదా మల్టీ సెల్యులర్ కొలోనియల్ ఫామ్ గా ఫిలమెంటస్ ఫామ్ గా డిస్పర్స్ అయి ఉంటుంది సో ఆల్గే వచ్చి ఆటోట్రోపిక్ సో దాని ఫుడ్ ని అది ప్రిపేర్ చేసుకోగలదు కింగ్డమ్ ప్లాంటే కింద ఉండేవన్నీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆటోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్ ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా వాటి ఫుడ్ ని అవి ప్రిపేర్ చేసుకోగలవు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్ క్లోరోఫిల్ ద్వారా సో ఆల్గే లో చాలా రకాలైన డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఆల్గేస్ ఉన్నాయి సో ఇది యూకారియోటిక్ మనకి వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్ విత్ సెల్ వాల్ అన్ని ఉంటాయి కానీ మనకి ప్లాంట్స్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బయట అవుటర్ సెల్ వాల్ వచ్చి పెక్టిన్ ఉంటుంది ఇన్నర్ సెల్ వాల్ లో సెల్యులోజ్ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత ఆల్జిన్ అనే ఒక స్టిక్కీ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఆ ఆల్జిన్ ద్వారానే పాచి మనకి కొంచెం స్లిప్పరీగా ఉంటుంది సో ఆక్వాటిక్ యూజువల్ గా వాటర్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఫ్రెష్ వాటర్ మెరైన్ సో మనకి ఈ లేక్స్ లోను పాండ్స్ లోను చూసినట్టయితే మనకి పైన గ్రీన్ కలర్ లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది అది యాక్చువల్ గా ఆల్గే సో ఇవి మాయిస్ట్ స్టోన్స్ మీద సాయిల్ లో వుడ్ మీద ఎక్కడైనా సరే మనకి మాయిశ్చర్ ఉంటే అక్కడ ఆల్గే పెరగడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ పిక్చర్ చూసినట్టయితే ఇదే మెరైన్ ఆల్గే మనకి సముద్రం లోపల పెరిగే ఆల్గే ఇది సో ఇది ఆల్గే ఆన్ వుడ్ వుడ్ మీద పెరిగే ఆల్గే సో మాయిస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ఇవి పెరుగుతాయి అండ్ ఇవి ఫోటోసింథటిక్ ఆటోట్రోపిక్ అండ్ నెక్స్ట్ వస్తే సో షేప్ అండ్ సైజ్ ఇవి మైక్రోస్కోపిక్ యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే కూడా ఉన్నాయి యూనిసెల్యులర్ ఆర్కేకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లమిడోమోనస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్లమిడోమోనాస్ దగ్గర మనం ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటి రీప్రొడక్షన్ వచ్చి జ్యూస్ స్పోర్స్ ద్వారా జరగద్ది అంటే వాటి స్పోర్స్ కి ఫ్లజర్ లా ఉంటుందండి ఇంకా కొలోనియల్ ఫార్మ్స్ అయితే వాల్ వాక్స్ ఫిలమెంటస్ ఫార్మ్స్ అయితే యులోత్రిక్స్ స్పైరోగెర మెరైన్ ఫార్మ్స్ వచ్చి కెల్ప్స్ కెల్ప్స్ వచ్చి హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవ్వగలవు బాటమ్ ఆఫ్ ద సీ నుంచి సో రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆల్గే మూడు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి వెజిటేటివ్ ఇంకొకటి ఏ సెక్షువల్ ఇంకొకటి సెక్షువల్ సో వెజిటేటివ్ ఫార్మ్ ఏంటంటే బయ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో ఆల్గే లో నుంచి ఒక చిన్న పార్ట్ కట్ అయ్యి సూటబుల్ సబ్స్ట్రేట్ మీద పడినప్పుడు అది ఇంకొక ఇండివిజువల్ ఆల్గేగా డెవలప్ అవుతుంది సో అదొకటి మళ్ళీ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ వచ్చి మెయిన్లీ స్పోర్స్ ద్వారా అనమాట సో మనకి క్లమిడోమోనాస్ వచ్చి యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే అది సో దాంట్లో మనకి జ్యూస్ స్పోర్స్ ద్వారా అంటే వాటికి ఉండే స్పోర్స్ కి మనకి ఫ్లెజర్ లా ఉంటుంది సో విచ్ ఈస్ ఏ సెక్షువల్ సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అయితే రెండు గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి జరుగుతాయి ఆ గ్యామెట్స్ లో మనకి రకాలు ఉంటాయి సో గ్యామెట్స్ కానీ ఒకేలా ఉంటే దాన్ని ఐసోగ్యామస్ అంటాం రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే దాన్ని అనైసోగ్యామస్ అలానే ఒక ఫీమేల్ గ్యామెట్ మాత్రం స్టాటిక్ గా దాని దగ్గరకి ఇంకొక చిన్న గ్యామెట్ వచ్చే పని అయితే దాన్ని ఊ గ్యామస్ అంటాం సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో ఇవి సో ఐసోగ్యామస్ లో మనకి రెండు ఒకేలా ఉంటాయి మార్ఫలాజికల్ గాను ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి గ్యామెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి స్పైరోగైరో అనైసో గ్యామెట్స్ అయితే రెండు డిస్సిమిలర్ గా ఉంటాయి ఒక గ్యామెట్ చిన్నదిగా ఉంటుంది ఒక గ్యామెట్ పెద్దదిగా ఉంటుంది సో క్లమిడోమోనస్ ఇంకా ఊ గ్యామస్ అయితే మనకి ఒకటి లార్జ్ గాను నాన్ మొటైల్ ఫీమేల్ ఇంకొకటి స్మాల్ మొటైల్ మేల్ సో వాల్ వాక్స్ ఫ్యూకస్ సో ఆల్గే వల్ల మనకి మెయిన్ గా వచ్చే యూజర్స్ ఏంటంటే ఇది చీఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మనకి యూజువల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ తయారయ్యేది ఆల్గే ద్వారా ఇవి బయో ఫర్టిలైజర్స్ గా కూడా వాడతాం సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ కి కూడా ఆల్గేనే వాడతారు విత్ యూ ఆల్గే యూజ్ చేసే మనకి వాటర్ లో ఉన్న డెబ్రిస్ అవన్నీ క్లీన్ చేయొచ్చు ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ కలర్స్ డైయింగ్ ఏజెంట్స్ గా కూడా వాడతారు ఆల్గేని కమర్షియల్ గా అగ్యార్ మనకి జెలీడియము గ్రాసిల్లేరియా నుంచి ఒక సబ్స్టెన్స్ ఇస్తారు దాన్ని అగ్యార్ అంటాం ఆ అగ్యార్ ఐస్ క్రీమ్స్ లోను కూల్ డ్రింక్స్ లోను జల్లీస్
సో మేజర్ గా ఆక్వాటిక్ అనమాట ఆక్వాటిక్ ఫుడ్ చైన్ లో ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్గి సో పోర్ఫైరా లామినా సర్గాజమ్ ని ఫుడ్ గా కూడా తింటారు సో జాపనీస్ లో అయితే నోరీ అని తింటారు అనమాట వాళ్ళు సుషిలో రైస్ ని ఈ ఆల్గే చుట్టూ రోల్ చేసి డ్రై చేసిన ఆల్గేని రోల్ చేసి తింటారు దాన్ని నోరీ అంటారు అది పోర్ఫైరా లామినేరియా సర్గాసం నుంచి తయారు చేసింది ఇంకొకటి ఆల్జిన్ ఆల్జిన్ అనే కాంపౌండ్ వచ్చి బ్రౌన్ ఆల్గే నుంచి వస్తుంది ఇంకా సెరాగ్రీన్ సెరాగ్రీన్ వచ్చి రెడ్ ఆల్గే నుంచి వచ్చేవి హైడ్రోకొల్లాయిడ్స్ ఇవన్నీ సో ఇవి ఫైబ్రస్ స్ట్రక్చర్ ఇవి వాటర్ ని హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది సో అండ్ ఇంకా సీడ్ లింక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం సో అగార్ అయితే కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ కి ఎక్కువగా వాడతాము గెలీడియం గ్లాస్ గ్లాసిల్లేరియా ఇవన్నీ వచ్చి మైక్రోబ్స్ ని గ్రో చేయడానికి ఇంకా ఐస్ క్రీమ్స్ జల్లీస్ తయారు చేయడానికి క్లోరోరాస్ పైరులీనా అయితే మనకి స్పేస్ ఫుడ్ గా వాడే ఆల్గే సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్గే ఆల్గే ని బేస్డ్ ఆన్ ద పిగ్మెంట్ ని ప్రకారం ప్రతి దానికి దేన్నో ఒక దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేస్తారు సో ఆల్గే అయితే పిగ్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తారు క్లోరోఫైషియా అంటే గ్రీన్ ఆల్గే అని అది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది ఫియోఫైషియా అంటే బ్రౌన్ ఆల్గే దీంట్లో మనకి ఫైకోజాన్తిన్ జాంతోఫైషియ పిగ్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో జాంతోఫిల్స్ ఫైకోజాన్తిన్ పిగ్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బ్రౌన్ ఆల్గేలో క్లోరోఫిల్ ఏ ఇంకా క్లోరోఫిల్ సి కూడా ఉంటుంది గ్రీన్ ఆల్గేలో అయితే క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి ఉంటాయి రోడోఫైషియా అంటే రెడ్ ఆల్గే సో దీంట్లో అయితే ఫైకో ఎరత్రిన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ది గ్రీన్ ఆల్గే క్లోరోఫైషియా ఇది యూనిసెల్యులర్ లేదా కొలోనియల్ లేదా ఫిలమెంటస్ దీంట్లో పిగ్మెంట్స్ వచ్చి క్లోరోఫిల్ ఏ ఇంకా క్లోరోఫిల్ బి క్లోరోప్లాస్ట్ యూజువల్ గా డిస్కాయిడ్ గాను రెట్టి అంటే రెట్టిక్లేడ్ అంటే నెట్ లాగా కప్ షేప్ లో స్పైరల్ ఇంకా రిబ్బన్ షేప్ లో ఉంటాయి సో వీటిల్లో స్టోరేడ్ బాడీస్ వచ్చి పైరినాయిడ్స్ పైరినాయిడ్స్ అంటే ఏం లేదు వాటిల్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ స్టార్చ్ కార్బో ప్రోటీన్స్ కలిపి స్టోర్ అయి ఉండే ఒక ఆర్గనల్స్ ని మనం పైరినాయిడ్స్ అంటాం ఇంకా ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్ సెల్ వాల్ వచ్చి లోపల ఏమో సెల్యులోజిక్ బయట ఉండే సెల్ వాల్ ఏమో పెక్టిన్ ద్వారా తయారు చేసి ఉంటారు సో మనకి వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ మెయిన్లీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద్వారా ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అయితే జ్యూస్ పోర్స్ సో మనకి ఇంకా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో అయితే ఐసోగ్యామస్ అనైసోగ్యామస్ ఊగ్యామస్ మనకి క్లోరల్లారులో వచ్చేది క్లమిడోమోనస్ లో వచ్చేది అనైసోగ్యామస్ సో క్లమిడోమోనస్ వోల్ వాక్స్ ఉల్లో త్రిక్స్ పైరోగైరా చారా ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ పియోఫైషియా అంటే బ్రౌన్ ఆల్గే ఈ మోస్ట్లీ మెరైన్ హ్యాబిటెట్స్ సో షేపు సైజు బ్రాంచ్డ్ గా ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్టో కార్పస్ లో అయితే ఫిలమెంటస్ గా ఉంటాయి అందుకే దాని పేరు ఎక్టో కార్పస్ ఇదైతే అరౌండ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు హైట్ చూపిస్తుంది కెల్ప్స్ ఇవన్నీ సో బాడీలో వచ్చి హోల్ ఫాస్ట్ స్టాక్ అంటే ఒక స్టాక్ ద్వారా గ్రౌండ్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది స్టైప్ అంటే ఆ పొడుగాటి ట్యూబ్ ఫ్రాండ్ అంటే లీఫ్ లాంటి ఒక అపెండేజెస్ స్టార్ స్టైప్ ఫ్రాండ్ సో పిగ్మెంట్స్ అయితే క్లోరోఫిల్ ఏ ఇంకా క్లోరోఫిల్ సి కెరోటినాయిడ్ జాంతోఫిల్స్ ఫ్యూకోజాంతిన్ ఇవన్నీ ఫుడ్ వచ్చి మనకి మానిటాల్ ఇంకా లామినేరియన్ సెల్ వాల్ వచ్చి వీటికి ఆల్జిన్ ఇంకా జిలాటినస్ ఆ ఆల్జిన్ వల్ల కొంచెం జల్లీ జల్లీగా ఉంటుంది సో వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ వచ్చి బై ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్గాజం ఇది దీని కిందకి బ్రౌన్ ఆల్గే కిందకి వస్తాయి సో ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ వచ్చి బై ఫ్యాజిలేటెడ్ జ్యూస్ పోర్స్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అయితే ఐసోగ్యామస్ ఊగ్యామస్ అనైసోగ్యామస్ ఎక్టోకార్బస్ డిక్టియోటా లామినేరియా సర్గాజం ఫ్యూకస్ ఇవన్నీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో రోడోఫైషియా ఫైనల్ గా రెడ్ ఆల్గే సో వీటి హ్యాబిటేట్ వచ్చి బ్రాక్కిష్ వాటర్ సాల్ట్ వాటర్ అనమాట యూజువల్ గా క్లోరోఫిల్ ఏ ఇంకా క్లోరోఫిల్ డి ఫైకో ఎరత్రిన్ వీటిలో ఉండే పిగ్మెంట్స్ ఇంకా ఫుడ్ వచ్చి ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ సో ఇవి అమైలో పెక్టిన్ కి గ్లైకోజన్ కి కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటుంది వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ వచ్చి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అయితే నాన్ మొటైల్ స్పోర్ట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కూడా నాన్ మొటైల్ గ్యామెట్స్ పాలీసైఫోనియా పోర్ఫైరియా ఈ పోర్ఫైరియా అనే చాలా మంది తింటారు ఇంకా గ్రసిల్లేరియా గెలీడియా సో ఇవి ఇన్ డీటెయిల్ ఆల్గే గురించి ఇది మనకి నీట్ కి ఇంకా ప్లస్ సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే సో మీకు 
ఇంకా దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి హలో ఆల్ దిస్ ఇస్ సంగీత అగేన్ మీకు ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఇప్పుడు మన అన్ అకాడమీ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా దొరుకుతుంది సో సో ఫార్ ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా మనకి బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్స్ చాలా ఈజీగా చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు మనకి మన రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లోనే మనకి అన్ అకాడమీ క్లాసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇదేంటంటే యూజువల్ గా మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ నీట్ ఎయిమ్స్ ఇలా అన్ని రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి వీళ్ళు క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఎవ్రీ వీక్ బ్యాచెస్ ఉంటుంది కొత్త కొత్త బ్యాచెస్ మనకి ఏ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుందో ముందుగానే మనకి మెసేజ్ వస్తుంది సో ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నుంచే మనకి ఇంటిమేషన్ వస్తూ ఉంటుంది సో దిస్ టైమ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ క్లాస్ అని సో మనం అకార్డింగ్ టు దట్ మనం అలారం అవసరం లేదు వాళ్లే మనకి చెప్తుంటారు ఈ టైంలో ఈ క్లాస్ ఉంది మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అని సబ్జెక్ట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా టీచ్ చేస్తారంటే సో ఫార్ మనకి ఒక సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీటే తీసుకుంటే నీట్లో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నామంటే ఆ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనం అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ని తయారు చేయొచ్చు లివింగ్ వరల్డ్ కానీ యానిమల్ కింగ్డమ్ కానీ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కానీ సో మనకి చాలా చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు ప్లస్ లైవ్ ఇంట్రాక్షన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర అంటే మనం ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఏదన్నా టాపిక్ అర్థం కాలేదు అనుకోండి వాళ్ళతో ఈజీగా అర్థం అయ్యేలా చెప్పించుకోవచ్చు కూడా మనం సో సో ఫార్ మనకి అన్ అకాడమీ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సో ఫార్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు ఉంది ఇవి రెగ్యులర్ ప్రైజెస్ అలానే స్పెషల్ ప్రైజెస్ ఇప్పుడు సో ఫార్ రన్నింగ్ ఫోర్ డేస్ రిమైనింగ్ ఉంది ఇప్పుడు స్పెషల్ ప్రైజెస్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి అలానే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ కి అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి అయితే థర్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ అదే మంత్లీ మనకి అమౌంట్ సేవ్డ్ ఎంత అవుతుందంటే ఇప్పుడు సో ఫార్ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అయితే మనకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి అనమాట ఇవి నీట్ యూజీ ప్లస్ అదే న్యూ నీట్ ఐకానిక్ అయితే మనకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి గాను ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ కి ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ అంటే ఇంకా మనకి ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ లో ఏంటంటే మనకి టాపిక్ అనేది చాలా డీటెయిల్డ్ గా అప్గ్రేడేషన్ అయ్యే కొద్దీ మనకి టాపిక్ అనేది చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కావాల్సి వస్తే మీరు దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే సో ఎస్ఏఎన్జియు సంగు అండర్ స్కోర్ జీరో త్రీ జీరో త్రీ ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ మీరు దీన్ని యూజ్ చేస్తే మీకు ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఇంకా ఫోర్ డేస్ ఉంది సో ఎనీ వన్ మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వదలుచుకుంటే ప్లీజ్ ఇది స్పెషల్ ప్రైస్ ఫర్ వీక్ అనమాట మీకు ఇంకా అన్ అకాడమీ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ నా పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి ఇస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కమెంట్ బాక్స్ లో కూడా పెట్టచ్చు సో యూజువల్ గా ఇక్కడ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ దొరుకుతుంది మనకి అంటే టాపిక్స్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ అనమాట మీరు అప్పుడు నీట్ లో టాపిక్ వైజ్ మీరు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ చేయగలిగే కేపబిలిటీ మీకు వస్తుంది అలానే ఇండియాస్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ మీకు సో ఫార్ ఒక టాపిక్ ని ఎంత సింప్లిఫై చేయాలి ఎంత ఈజీగా టీచ్ చేయాలి డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ సో ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ అందరూ మీకు అన్ అకాడమీలో దొరుకుతారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండియాస్ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది సో ఫార్ చాలా మనకి హ్యూజ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి లైవ్ ఇంట్రాక్షన్ ఇంట్రాక్టివ్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి ఇక్కడ ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనము క్లాసెస్ గురించి ఇప్పుడు లైవ్ లో ఈజీగా క్వశ్చన్ రైజ్ చేసి అడగచ్చు యాజ్ మనకు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సే ఉంటుంది మనం ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట మనం స్లోగా చెప్పమంటే స్లోగా చెప్తారు లేదా మళ్ళీ రిపీట్ చేయమన్నా రిపీట్ చేస్తారు లైవ్ టెస్ట్ క్విజెస్ ఎప్పుడు రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఒక సబ్జెక్ట్ ని మనం ఎంటైర్ గా థియరీ పాటే చదువుకుంటే వస్తే మనకి కష్టంగా ఉంటుంది అదే మీరు ఒక టెస్ట్ క్విజెస్ రోజు ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి ఆ సబ్జెక్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దానికి మనకు ఒక రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కావాలి అది అన్ అకాడమీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి ఒక్క కోర్స్ చాలా స్ట్రక్చర్డ్ గా ఫార్మాట్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ తీసుకుంటే హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ దానికి
మన రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో నేను వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అన్ అకాడమీ సో కాబట్టి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా టాపిక్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు మీరు అస్సలు భయపడవలేదు సో అన్ అకాడమీ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ దట్ ఇంకా సామ్రాట్ బ్యాచ్ అని ఇవచ్చి డ్రాపర్స్ అండ్ క్లాస్ ట్వెల్త్ వాళ్ళకి సో ఇంకా అద్వితీయ బ్యాచ్ ఇది నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నీట్ డ్రీమ్ టీమ్ సో స్కాలర్స్ బ్యాచ్ అని సో ఎవ్రీ చాలా బ్యాచెస్ ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటాయి అంటే వెరైటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కొంతమందికి ఓన్లీ నీట్ వైజ్ సరిపోతుంది కొంతమంది ఎయిమ్స్ రాస్తారు అలా రకరకాల బ్యాచెస్ అనేవి కొత్తగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి యాజ్ పర్ మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం బ్యాచెస్ ఉంటాయి అండ్ అప్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కాంబో ప్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ సిబిఎస్ఈ ఐకానిక్ క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకు కూడా మనకి టాపిక్ అనేది చాలా ఈజీగా డైరెక్ట్ మనం ఎగ్జామ్ లోనే రాసే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్స్ అని అంత ఈజీగా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో ఫార్ ఏంటంటే లెక్చర్స్ తో బాగా ఇంటరాక్టివ్ గాను అంటే టాపిక్ ఎంత సింప్లిఫై చేయాలో అంత సింప్లిఫికేషన్ ఉంటుంది మనకి ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు డ్యూరేషన్ మీకు కావాలంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ వరకు పే చేసుకోవచ్చు లేదా ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు పే చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు అయితే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ కి పే చేసుకోవచ్చు అదే మనకి సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ నీట్ వాళ్ళు అయితే రిపీటర్స్ బ్యాచ్ అని ఇలా వాళ్ళ వరకు అయితే ట్వెల్వ్ మంత్స్ వరకు పే చేసుకోవచ్చు మనకి సిబిఎస్ఈ ఐకానిక్ క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ ఉంది అంటే ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ సిబిఎస్ఈ ప్లస్ నీట్ ఉంది అలానే సిబిఎస్ఈ ఐకానిక్ ప్లస్ నీట్ యూజీ ప్లస్ సిబిఎస్ఈ ప్లస్ ప్లస్ నీట్ యూజీ ప్లస్ అన్ని ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది లేదా కాంబో ఉంటుంది వీటిల్లోనే సో మనకి బోర్డ్ క్లా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం అలానే నీట్ కోసం అన్నిటికి కాంబోగా తీసుకోవచ్చు సో యూజువల్ గా ఏంటంటే మనం అట్ట క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ సిబిఎస్ఈ అటెండ్ అవుతాం దాని తర్వాత నీట్ అటెండ్ అవుతాం అలా కాకుండా కాంబోగా చెప్తారు కొన్ని క్లాసెస్ అంటే ఇది సిబిఎస్ఈలో అయితే ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి నీట్ లో అయితే ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నాలెడ్జ్ కి బిగినింగ్ ఉంటుంది కానీ ఎండింగ్ అనేది ఉండదు అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అలానే మనకి ఒక రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కావాలి మనకి ఒక డైరెక్షన్ కావాలి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది అది పాయింట్లెస్ గా ఉండకూడదు కాబట్టి సో దెన్ అన్ అకాడమీ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఓకే సో ఐ హోప్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్